Vale, me dice que tenía que ir a los inválidos. Porque la misión principal es liberar el hotel de los inválidos y tres misiones secundarias de las cuatro que tengo. La cuarta misión secundaria no sé dónde es. Así que, como la mayoría de las misiones las tenemos aquí, vamos allá. There is no hope of reaching Les Invalides by the moat. I shall have to go round it through the Faubourg Saint-Germain. According to Monsieur de Robespierre, his men have cleared a path for me. Vale, la misión principal está aquí dentro y una de las secundarias. Y tenemos otra aquí y otra un poquito más lejos. Así que vamos a empezar por esta. Estas rejas siguen cerradas. Se ve que se abren con esta palanca, pero esta está rota, por lo que parece. A ver, pesado. Esta parece que funciona, pero la otra parece que no. Ahora podemos abrir este sitio Que la primera vez no podíamos No teníamos ninguna herramienta, ahora sí Árbol muerto Árbol muerto Este enclave alberga la mayor granja de Grosca y Lu Convencido por la obra Del agrónomo Antoine Parmentier, su propietario, cultivó varios acres de patatas. Los partidarios de este tubérculo recientemente importado aseguraban que impediría que el pueblo sufriese desastres como las hambrunas de 1769 y 1770. Pues no sé si lo consiguió. ¿Será este el árbol muerto? Y no se puede hacer nada, está cerrado. Y ahí dentro tampoco hay nada. A lo mejor más adelante se activa algo aquí, porque esta puerta... Ahí tiene un cerrojo. Pero no se puede activar ni nada. Quizá más adelante se pueda entrar, esté abierto. Y este también. Esta pared también se puede abrir ahora. Y nada más. Vale, ahí no he llegado todavía. Esa zona de ahí que hemos visto seguramente terminará en la puerta de una casa que vimos antes que no se podía abrir por este lado. Era por el otro, así que me da a mí. Pero claro, ¿cómo se entra ahí? Me da a mí que esa zona acaba ahí. Vale, allí veo otro. Y yo no pasé por aquí antes y no recogí esto. Qué raro. Porque por aquí sí tuve que pasar seguro. Seguro.
Esta es la puerta que yo digo. Esta puerta se abre por el otro lado. Y se ve a través de las tablas. Sí que se ve que hay algo. Hay una puerta al otro lado. Está abierto. Así que a saber cómo se llega por esa zona. No sé cómo se accede a esa zona. Bueno, ahora estamos yendo al revés. Ah, los dos juntos no. Bien, me he quedado solo con uno. Estuvo a punto de darme. Empecé a cargar el, el golpe tarde, demasiado tarde. Vale, ya estoy cerca. Ah, vale. Esta puerta estaba cerrada antes. ¿Y esta quién es? Gabriel. La hemos visto al principio, creo, si no recuerdo mal. Sí, sí es ella. After you ventured out into the palace grounds. All of the machines that were guarding us set out after you. I seized the opportunity to go to the stables and jump into a horseless carriage. ¿Qué verdad? ¿Qué hace aquí? What are you doing here, madame? The children, Aegis. Charlotte and the Dauphin. The Queen and the Marquis de Lafayette did everything they could do to save them from the King's madness. They spent days working out every detail of this operation with the greatest secrecy. The preparations for departure with our accomplices in the Queen's house. The children's escape hidden inside this wagon. Our meeting here in this very place. Then our departure with the riders who were to ensure our safe passage all the way to Austria. They would have been safe there with their uncle, the Emperor. But you can see for yourself. The children are nowhere to be seen. Oh, Monsieur Clary. He... He was the Dauphin's valet. The poor soul gave his life to protect the little ones. Vale, algo nuevo. No, nada nuevo. Pues nada, los hijos del rey han desaparecido. Ay, no, ese botón no era. Vale, ya está aquí. Madame. The attackers all bear the same red cap with an embroidered rooster. It's the symbol worn by those who support the Duc d'Orléans. One of them had a map indicating all the staging posts from here to the Principality of Liège. Liège? That rabble-ridden city is where the Duke and his miscreants have established their base. Over here, there are four dead horses and the body of a third man wearing a red cap. Four horses for three men. That means one assailant managed to get away. It's beyond doubt. The Duke's men have taken the children. They're the ones behind this ambush. 
and they knew every detail of our plans. We were betrayed. But surely the ambush did not go exactly as planned. Three of them lost their lives. That's true. If only we could catch the one who was able to escape. But now that I think about it, the riders that the Marquis de Lafayette promised us, if they made it here, they may have been able to surprise the kidnappers and stop them from carrying out their misdeed. By the grace of God, they may already be on their way to Vienna with the children. I shall get to the bottom of this. Which garrison is this squad from? They are stationed at the Hotel des Invalides. The riders must have left from there. Very well. I will try to retrace their steps. As for you, please return to the Queen at once. You have taken enough risks as it is. Find the children, Aegis. Je vous en supplie. A ver, ¿cuál es? Eh, no. Esta es la que no sé dónde hay que hacerla. Es la que me falta de las cuatro. Vale, hay que ir al hotel. Que es donde están las demás misiones. Ahí está. Uy, ese tampoco lo recogí. Es como si no hubiera pasado por aquí, pero sé que sí. Uy, uy, espera, 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 espera. Uy, este es de los nuevos. No debería estar aquí. Antes no estaba aquí, había otro. Era otro monaguillo diferente, era de... de los primeros. Me voy a curar primero. Y ahora que tengo el gancho, puedo entrar en esta zona. Vale, para llegar a donde están todos los caballos allí. Ahí. Todos los jinetes 
Seguro que hay que venir por aquí. Y por el fondo. Vale, a ese lo puedo pillar de espaldas y darle un buen golpe. A ver. Ah, sí. Sí me dio. Un poquito, pero me dio. Qué raro que no haya nadie. Por hablar. Que mantenerse alejado de ese siempre acaba explotando vale ahora tenemos ahí un mosquetero y esto se abre por el otro lado arriba no veo que tenga ningún gancho ni nada para subir por este lado tampoco se puede ir Men. 
Ahí tenemos una vestal. Que tampoco queman en mucha falta ahora mismo, pero por si acaso la voy a activar. Si me matan, apareceré ahí. ¿Me puede abrir? Sí. Ah, claro, la puerta. Esta es la residencia de Bocanzón. Vale. Vale, pues activo la vestal. Entremos en la mansión. El palacete de Eugene de Bucanson. Corta pluma. Bueno, ese era un eco de Atenea. Yo soy dos de siete, eh. Cuidado. Los demás tenían tres y ella tiene siete. A ver, objeto de misión, un corta plumas. Hallado en el jardín del hotel de Bucanzón. Este cortapluma de plata pertenece a Mademoiselle de Bucanzón. Cuando lo cogió, Aegis contempló la vis una visión alarmante. Vio a la muchacha huyendo de las premisas para escapar de los autómatas reales que la perseguían. Y tenemos en el equipamiento... Me da más equilibrio, pero me quita guante, no me interesa. Y esto es lo mismo. Juego hielo. Y aquí tenemos... El, creo que eso es suburbio. Suburbio de San Germán es un bucólico barrio popular entre la, la aristocracia a comienzos de siglo. Su urbanización fue en aumento durante la Gran Revolución Mecánica. El palacete donde estamos ahora. La Gran Revolución Mecánica fue el origen de la fama y la fortuna de Eugene de Bucanzón. Gracias a la considerable suma de las que el rey les hizo entrega desde el comienzo de su reinado. Pudo construir este lujoso palacete en el que vive con su hija. Atenea, creo. Y unos cuantos sirvientes. 
Y... Y ya está. Aquí hay otra cosa. ¿Será otro eco? Estimado Messier, la semana pasada acordé ofrecerle mi ayuda por enésima vez para encontrar a Mademoiselle Aten Atenea. Con dicho fin, tuve que mandar a tres de mis hombres a los jardines de Luxemburgo en su busca. Valoro la importancia del trabajo que realiza para el reino, pero no puede emplear mis servicios en su beneficio personal con impunidad y en detrimento de importantes labores policiales. Es responsabilidad suya, Messier, controlar a su hija y adoptar las medidas necesarias para impedir que huya. Una jovencita de su estatus no debería comportarse como un animal salvaje. Vale, creo que sé a dónde se refiere. Encontrar el escondite de... Vale, creo que sé a dónde se refiere. Ah, voy a seguir por aquí. Este se abría por el otro lado, ¿no? Sí. Vale, entonces, ¿por dónde se sigue? Algo se me escapa. O esto termina aquí directamente. Por ahí arriba tiene pinta... Ahí, ahí, por ahí arriba se puede subir. Ahora, aquí, es por aquí. A ver, por ahí se puede ir. No. Palacete de Messier Necker. No veo. Un atajo, supongo sí. Ese de ahí es nuevo. Es un horno. El otro era un, un frigorífico. Y este es un horno. Y va acompañado, como siempre, por una araña. Vale, se puede subir por ahí. Pero antes acabemos con esta zona. Ah, dos músicos.
Otro que se abre por el otro lado. Y eso tiene pinta, aunque no veo ningún jefe, tiene pinta de... De que va a haber un jefe ahí. Genial. Muy bien hecho. A ver, ¿quién es este? Este va a estar al lado del... Bueno, primero, el palacete de Necker. Al igual que muchos miembros de la alta sociedad, Jax Necker y su esposa Susan eligieron levantar su hogar en el supongo que sea suburbio de San Germain este suntuoso palacete está situado cerca de los jardines de la la de su superior Luis XVI catacumbas de la iglesia de San María esto no lo había leído todavía una ley de 1765 prohibió nuevos entierros en los cementerios de París, por lo que muchas parroquias construyeron sus propios osarios subterráneos. El de la iglesia de San Marie fue excavado en las antiguas canteras de caliza situada bajo esta edificación y la zona circundante. Ay, mira, esta es una araña nueva. Relojero. La principal función del relojero era dar cuerda a los numerosos relojes repartidos por las amplias residencias de la nobleza, así como arreglarlos. Ahora se utiliza para reparar autómatas dañados en combate. Su herramienta multifunción se puede usar como arma cuando tiene que enfrentarse a un enemigo. Fagotista. Más voluminoso que otros autómatas de su clase, el fagotista porta un instrumento transformado en una pieza de artillería ligera. El órgano que hace las veces de cuerpo produce efectos alquímicos que emplea para abrumar al enemigo. Sin embargo, él mismo es también vulnerable a determinados ataques alquímicos. Chef Maestro Anteriormente a cargo de cocinar, el Chef Maestro es el autómata más poderoso e imponente de su clase. Además de su cucharón y olla, que usa como armas contundentes, cuenta con un fuego en su abdomen, que puede liberar a discreción sobre sus enemigos y re reducirlos a cenizas. Justo antes de sus devastadores ataques, el chef se detiene para lanzar el humo y los gases producidos durante la combustión. Vale, ahí teníamos esta puerta que se abre por el otro lado y sabíamos que podíamos subir por aquí. A ver, se puede, seguro. Ahí. Otro eco. Un reloj con la esfera rota. Las manillas de este lujoso reloj de bolsillo se detuvieron a las 12.54 pm. Poco después de la inmersión de los autómatas reales, la visión que este objeto le suscitó a Aegis le mostró que su propietario huyó de las máquinas con su esposa. ¿Podrían de verdad escapar de sus perseguidores? Bueno, ya lo veremos. Este es el... Uh, 
El primero de Necker. El primero de Necker, sí. Pues, pues Atenea todavía les queda ecos, ¿eh? Vale, es por aquí. Se puede subir. O también se puede atravesar. No, no se puede atravesar. Creía que se podría romper. Ahí hay uno escondido. Y luego está el gigantón. Y me ha visto. El pequeñito me ha visto. Y el otro también. Con la raya, cómo no. No le di uh, Menos mal que paró el ataque Si no me hubiera dado una buena Ahí hay un jefe. Y eso parece un eco. The Ottomans ravaged the church and slaughtered the faithful. No, es una carta. Una carta del párroco de la iglesia de San María. Estimado reverendo diácono, me veo obligado a ella a Orleans, donde mi hermana, que ha caído enferma, reclama mi presencia junto a su cama. Por ello le confío la llave del osario y le pido presidir los funerales en mi ausencia. Hemos visto antes que las iglesias construían osarios en el sótano. Y entonces tengo la llave, ¿verdad? ¿O no tengo la llave? No tengo la llave. Ahí está el jefe de esta parte. Es un monagallo de escarcha. Vale, es difícil este que acercarse con cuidado.
Bueno, ya le he dado demasiado, me arriesgué demasiado al estar mucho tiempo ahí. No le voy a llegar. A ver. Sí, llegué. Y menos mal. Bloque de bismuto. Bueno, ya no me hace falta. Una peluca de mujer. Vale, a Necker lo han secuestrado igual que a los otros tres que hemos salvado ya. Pero la mujer no, la mujer la ha matado. Esta peluca de exquisita fabricación está manchada de sangre. Podría denotar lamentablemente que la pobre Susan, su propietaria, ya no está en este mundo. Seguro. Aegis la encontró cerca de la iglesia de San Marie, donde los autómatas reales perpetraron una masacre. Los feligreses que buscaron refugio allí fueron masacrados sin piedad. ¿Cuántos de ellos pudieron escapar a la matanza? ¿Puedo entrar en la iglesia? No. Al menos no por aquí. Hemos visto antes que rompieron la puerta en el eco, pero la puerta ahora está perfectamente arreglada. Vale, la vestal. Y por ahí es por donde vine. A ver, se ha marcado... ¿Dónde? Ahí. ¿Cómo puedo llegar hasta allí? ¿Desde aquí? Don't be afraid. I mean you no harm. Señor, he can speak. What? What do you want with us, Automat? What happened in this church? You should know. It was your kind that slaughtered these lambs. I don't think those who were able to escape stand much of a chance either. Where are the survivors? They're hiding in the catacombs behind the church. There's also the gentleman that the automats took alive. 
Ahí es donde está Necker. Y ya está, no me van a decir nada más. Es por aquí. Ahí puedo subir. Vale, antes de ir por ahí, voy a mirar si hay algo, algo que me he dejado atrás. Y tanto, si, entonces ¿por dónde es? No sé si, el, si este es el camino principal o es aquel. Pero vamos a empezar, me da a mí que es ese que está ahí es el principal. Mierda, quería darle a ese por la espalda, pero no. A ver, sois muchos. Sois demasiados. Bien, uno menos. No, 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 no. No tenía resistencia. Aquí no hay nada. Vale, había un gancho aquí, sí. Vale, ¿podré volver? Sí, hay un gancho en esa tabla, así que puedo volver. Aquí es donde están todos los caballeros. Esta es la misión secundaria de encontrar a los jinetes. Vale, aquí, por aquí puedo volver. Es que quiero poder volver para seguir con el camino principal. Ahí está el río, sí.
Pues no, no se puede llegar por aquí. Ah, sí, 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 desde aquí. Uf. A ver si no me caigo al río. A ver. No, es que a veces no corre. Ahora sí. Vale, no se puede subir con el gancho a ningún sitio, ¿no? No. Pues es por aquí. Ahí sí se puede subir. Otro eco. Sustainable, Your Majesty. Your mechanical revolution has changed the face of the kingdom. But the coffers are woefully empty. The debt, Monsieur Necker. This debt that you and your banking friends helped to create for your own benefit and which is now forcing us to levy new taxes? Will my subjects be able to bear another tax? Yes, Your Majesty. As long as it is distributed fairly, the representatives of the nobility, the clergy and the third estate must come to an agreement. That is why we have convened the Estates General. Tomorrow you are to preside over the opening ceremonies. Oh, your estate's general. Nothing good can come of it. You have roused the spirit of rebellion. All I hear about are their damned cahiers de doléance. My rightful enjoyment is being challenged. The streets of Versailles are teeming with loudmouth fanatics with sacrilegious thoughts. Tell me, Monsieur le Ministre, have you purposely set this army of the unwashed against me? Your Majesty, I have always been your most faithful servant. Beware, Necker. Beware. I have a surprise in store for anyone who dares attack my throne. Bueno, el rey echándole la culpa a Necker de la revolución. Un par de anteojos, un par de anteojos con gruesas lentes, como las que llevan los hombres a los que les cuesta leer. Aparecieron en el patio del Hotel de los Inválidos. La visión que les brindaron a Aegis mostraba que pertenecieron a Messie Necker, el ministro de Luis XVI, que tenía sus diferencias con este. Esta es la iglesia, San Marí, que hemos visto antes. Es la principal parro parroquia del suburbio de Saint Germain. Durante casi un siglo, siempre que la ciudad sufría cualquier tipo de amenaza, se hacía sonar la Brillard, la más aguda de las cuatro campanas de bronce para alertar a los fieles. Y esto tiene pinta de jefe también. Vale, a ver cuánto tarda este en matarme. ¿Estará Necker, el alma de Necker ahí dentro? Le está dando cuerda. No me jodas. No puedo romperlo, no puedo destruirlo. A ver, ¿le afecta el frío? No mucho. Lo bueno es que por ahora es bastante lento, ¿eh? Otra vez. Vale, cada vez que hace eso, 
viene la cárgola. Y creo que eso puedo aprovechar para darle un, go un golpe totalmente cargado. Ahí está. Va, no es tan complicado. Bueno, vuélvelo a hacer otra vez porque a mí me viene muy bien que lo haga. fase vale, lanza un rayo a su alrededor Sí, me pilló. No me dé el rayo Puedo ir golpeándole Uy, eso es nuevo, eso es nuevo Ah, llegué tarde Llegué muy tarde. Suzanne, take my hand, please. Don't let them take me away. No. No, no, this, this has to stop. I don't want to be tormented anymore. That is not my intention. I have come to rescue you. Rescue me? But what on earth are you? It is of no importance. What did you see and hear before you regained consciousness? I had frightful visions. 
rageful wraiths filled with pain and sorrow. And it was cold enough to curdle the blood. Oh, it's impossible to describe. All the rage and anger. I was in another body, I think. So big, so powerful. And there was this commanding voice ordering me to spread terror and death. Did I really hear it? Or did I momentarily lose my mind? Who are you, monsieur? Don't you know? I'm Jacques Necker, Ministre des Finances. Well, I was before I was captured. But this situation suggests that the king has decided to dismiss me from his service. What does he accuse you of? My alleged connivance with the Third Estate, no doubt. And most of all, for having been the first to ask to convene the Estates General. How and when were you captured? When the machines attacked, my wife and I fled our home to hide not far from there, in the Eglise Sainte Marie. But we didn't stand a chance against the machines. They overran the nave, wantonly mowing down the faithful. My wife, my poor wife, she wasn't able to escape. I'm sadly convinced of this. As for me, my life was spared only so I could be tormented. What is the meaning of all this? What will you do now? There is no future for me in this kingdom. I need to find a safe place where I can prepare for my departure as soon as possible. I will take you to the Cordelier Convent. You will be safe there. Entonces, a lo mejor, el camino que he tomado era el principal. Y yo pensaba que no. Pues tendré que volver atrás al camino que dejé allí. A la bonne heure, she's back. Aegis, what a joy and relief to see you again. Monsieur. Welcome to our stronghold. I'm sure that everyone here is aware of the great debt we all owe you. As you can see, the most exhausted among us are growing stronger. While the most determined are already planning our counterattack. I did not expect to see you all together. Four days ago, the representatives of the Third Estate gathered in a tennis court. They swore not to separate until they had established a constitution for the nation. But that was not the only oath we swore. All the honorable men who were at Versailles, representatives and patriots, members of the Club Breton, secretly swore to meet here if they were dispersed. You, Aegis, have allowed them to gather once again. Though unfortunately many are missing, we still have hope. Why did you choose to meet in this convent? It was my idea. Voyez-vous, I stay here whenever my obligations bring me to Paris. No other retreat inspires such peace and contemplation. Et puis, truth be told, this building has always felt like a fortress to me. Just look at how thick these walls are. For two whole days, the Patriots in the quarter consolidated the outer walls to make it an impenetrable citadel. No automat has broken through our defenses yet. Where are the monks, mon père? They are secluded in their quarters, praying for the salvation of the people of Paris. However, we bear no illusions. We are weak, we are divided, and we are unarmed. Without you, without your warrior strength, we have no chance of turning things around. You are sent by heaven above, Aegis. From now on, you may consider the Cordelia Convent your headquarters and a welcome refuge. We must speak, you and I, in private, if you please. Monsieur de Lafayette must not hear a word of what I'm about to tell you. What do you mean? You all seem to be certain that I will use my strengths to serve your cause. Are you forgetting that I have a task to accomplish? Not at all, madame. We all know and support your plan to free Monsieur de Vaucanson. That is why I've taken the time to think of a way for you to get to the Bastille. I am listening. 
There is a patriot in Paris whose pamphlets have aroused Monsieur de Lafayette's ire. His anger is so strong that the poor man had to disappear to escape arrest. I know that he is secretly hiding in the quarries in Montmartre, a labyrinth he is said to know like the back of his hand. If anyone can help you navigate the obstacles that keep you from the Bastille, it is the elusive Monsieur Marat. Very well. I will go and find him. Monsieur Necker. I owe you my life, madame. So I am embarrassed to ask you for anything more. Do not fear. You have my full attention. Suzanne, my beloved wife. I cannot bring myself to accept her death. Despite all the evidence, I still hope to see her alive again. I need to be sure. Mon Dieu. What have I done to deserve such a fate? Why is the king sworn to destroy me? And all that I hold dear. After everything I've done for him. My abnegation. Why would the king owe you anything? I dedicated my life to the kingdom as his minister. On my life and my fortune as well. I refused to accept any remuneration for my services. In order to keep the accounts balanced. And I personally filled the king's coffers with two and a half million livres from my own private accounts. Bonds in the Caisse des Comptes, which the king keeps in a tailor-made armoire d'affaires in the Palais des Tuileries. He stores all his secrets there. I'd wager there's enough in there to sully his reputation a hundred times over. You must retrieve these bonds post-haste, madame. They must not be used to allow this madman to build more murderous automats. Do I have any chance of opening it? Don't even think about it, madame. Despite your incredible strength, that safe is said to be impenetrable. It was designed precisely to that effect. I personally never had access to it. I suppose that its contents were too unofficial for the honest minister that I always was. Who has the key? The king does, that's for sure. Anyone else? How could I know? His shadow advisors, most likely. Now that I think about it, there's a rumor that has been going round Versailles for a while now. It's said that Monsieur de Mirabeau used to come and go as he pleased at the Tuileries. That he oversaw diplomatic missions for the Crown. Not in any official capacity, of course. Who knows? He might know more about this matter than I do. I will ask him. I will look into what happened to your wife. Bless you, madame. Where should I start my investigation? In the Faubourg Saint-Germain, east of Les Invalides. We were separated in the Église Sainte-Marie, on Rue de Bourgogne. I shall be off. You are the only hope of seeing my beloved wife again, and of foiling the plans of the clockwork tyrant. Vale, nuevas misiones. Misión principal para encontrar al misterioso Monsieur Marat y ella debe aventurarse en los túneles de las minas de Montmartre. Y más misiones secundarias. Es que tengo que volver otra vez. Es que no sé por qué me han, me han devuelto aquí. ¿Ves? Encontrar a los jinetes e inspeccionar la iglesia para ver qué le pasó a la mujer de Necker. Aquí nada. Ah, mira, este es un sitio nuevo. Pues lo vamos a dejar. Ese sitio lo vamos a dejar para después. O sea, primero a los inválidos y luego a los seguros. Y esto, esto no estaba aquí antes. Una carta dirigida al Abad Gregor. Abad Gregor, párroco de Envermenil. Padre, las normas de nuestra orden nos prohíben participar en asuntos seculares. Solo a través de la oración, única y exclusivamente, salvaremos las al armas. Creo que, creo que es almas. No armas. Salvaremos las almas de aquellos a quien el Señor en su sagrada gracia decide llamar ante él. Le confío el relicario de nuestra hermandad y rezo para que usted y todos los que busquen refugio a su lado en el refectorio de nuestro convento lo mantengan a salvo de la destrucción que podría acarrearnos.
Una carta dirigida a Julian Raymond. Dios mediante esta carta llegará a sus manos antes de los estados generales. Le animamos a alzar la voz mientras se encuentre en Versalles y a no limitarse a asuntos agrícolas. Hay que clamar que no contamos con diputados y que exijan lo que exijan los representantes blancos. Eso no deberá ser ley para nosotros. Manténgase fuerte y plante cara al desdén que siente por nosotros. También le recomendamos hablar con Messier Necker. Sus obras de caridad destilan humanidad y dejan entrever que es un hombre abierto a los oprimidos. Un panfleto denunciando a Necker. A ver, por un lado, por un lado parece que Necker es buena persona y por otro lado un panfleto denunciándolo. ¿De qué sirven el ingenio, la sutileza, la audacia y la tenacidad si no se emplean en favor del bien común? El pueblo no olvidará que hace un año Messier Necker firmó un pacto de hambruna organizada, anunciando en el verano de 1788 la amenaza de la escasez que nos venía encima. Comentó deliberadamente el alto coste del pan. Luego, valiéndose con esta inflación como protesto, estableció un monopolio público, privando a los panaderos de la libertad de procurar sus suministros como mejor les pareciese. Así, estimados lectores, es como nuestro filántropo ha mono monopolizado todo el grano del reino para permitir a sus cómplices beneficiarse de la especulación. Sus amigos, ministros Lorenz, cabecilla del poder judicial y otros hasta Astutos granujas son cómplices de esta trama. Juntos, estos malhechores han construido un lucrativo negocio sobre el infortunio del reino con el apoyo de todos los siervos y mercenarios de la corte. Mi pluma es libre, ciudadano, y perseguirá sin descanso a Messie Necker mientras siga el timón de los asuntos del reino. Desvelará sus crímenes hasta que incapaz de escapar. A la ira justiciera del pueblo, este tipo culpable del hambre que sufre el pueblo intente ponerse a salvo huyendo. Esto se lo podemos echar en cara, Necker. ¿Dónde estás? No. Ah, Bailey. Tenía que hablar con él. ¿Dónde está la...? Eh, aquí, misión secundaria... ¿Quién podría ayudar a ella a descifrar las notas del doctor Lemonier? Un hombre de ciencias, quizás. ¿Por qué no preguntarle a Monsieur Bailey? Pues venga. Monsieur Bailey. Ah, oh, mademoiselle. I am very pleased to find you here with us within the shelter of these walls. I found a document written in a script that I was unable to read. Let me see. Ah, je vois. These pages were written using some sort of shorthand. A variation on Taylor's system, no doubt. I'm going to use it myself from time to time while jotting down my ideas as they come. What does it say? Hmm. It's a bit difficult to decipher. Je crois. I believe it's an autopsy report. The author writes that the subject died from a large dose of prussic acid. What is prussic acid? My apologies, Aegis, but I'm no chemist. You should ask Monsieur Lavoisier. Vale, vamos a ir saltando de uno a otro. Ahora Lavoisier, que está por aquí. Monsieur Lavoisier. Madame, you're my guardian angel. I don't know anything about you or what drives you, but I owe you my life and can refuse you nothing. What is prussic acid? It's a volatile compound extracted from Prussian blue which is a pigment derived from the cochineal, an insect. What does it do? Oh, it's a lethal poison of the most dangerous sort, though at weaker doses it merely induces a deep soporific state, or a coma, if you will. A deadly poison. Aegis, is everything all right? How do you intend to counter the king's actions? Unfortunately, we don't have the upper hand. For now, we can only hope to protect ourselves from him. I am convinced that something is afoot. Something that could destroy all our hopes in an instant. You have my full attention. You should know that I am a gunpowder commissioner. As such, I oversee the provision of gunpowder to the kingdom's arsenals. La Senale de Paris in particular. For the past two days, a large quantity of gunpowder from Mars saint has been sitting near Les Invalides. It's in a warehouse by the factories. 
But the men I sent to take possession of the cargo and transport it to the arsenal have gone missing. Do you realize what this means? The gunpowder could have fallen into our enemy's hands. It's possible. One thing is certain. It's enough to destroy half of Paris. Whether it is still in the warehouse or has fallen into the wrong hands, we must find it urgently. Then, if possible, we must neutralize it. How? Simply by placing it in contact with water. Nothing could be easier in theory, but we must find a way to flood it. Flood the gunpowder? <laughs> You're out of your mind, Lavoisier. We're in the most desperate of situations and you want to deprive us of such a valuable resource. What will our cannons use once we have formed our army of patriots? Your army, Marquis, is presently but a figment of your imagination. I see. So you're one of those men who would sound the retreat before the battle has even begun. I will go to the warehouse. Once I have located the powder, I will decide what to do with it. Otra misión secundaria. Se me acumulan. Aegis, a word, super play. Monsieur Raymond. Aegis, we are very pleased to see you again. It was very unwise of us to leave the Societe without such a capable bodyguard as yourself. It is a miracle that we got here safely. What do you want to talk to me about? Have you ever heard of the Club de Massiac, Aegis? No, monsieur. It's an association that meets at the Hotel de Massiac, just west of Le Halle. It counts some of the wealthiest plantation owners in the Empire. Those from Saint-Domingue and the Petite Santé are most formidable adversaries. They are waging a war of influence to keep the slave trade going and resort to the vilest methods to achieve their ends. They worship nothing but money. And their greed is matched only by their cruelty. Regrettably, my interests occasionally require me to suffer their company. Two months ago, I was in La Havre to settle some business with the Admiralty when I overheard a conversation between two planters from Bastère. If they are to be believed, the Club de Massiac is plotting to create Sleepless slaves. This is Clave Sans Sommeil. Those were their exact words. It's hard to say what this could possibly mean, but I fear they plan to administer some foul drug to their slaves to force them to toil day and night without rest. Our organization will not let these poor souls endure such a hell. Aegis, we must look into this. It is a matter of great urgency. You speak of greed, Monsieur Raymond. But could you enlighten us as to what makes you any different from the planters you condemn? What exactly do you accuse me of, Monsieur de Robespierre? S'il vous plaît, do tell. Do you not also exploit the labor of these poor souls yourself on your indigo plantation? I fight every minute of every day to improve their condition. No one would have the audacity to deny this. If that's the case, then why wait? Free them. You preach abolition, yet you continue to line your pockets at their expense. The truth is, you refuse to upend the established colonial order because your entire fortune depends on it. It's easy to criticize from atop Mount Olympus, Maximilian. You know nothing of the realities of Saint-Domingue. What would happen to all these people if I freed them tomorrow? Without an education, without a livelihood, I would be condemning them to the most abject misery. No, I must act with both compassion and realism. Any reform? Revolutionary or not, must be taken step by step, with moderation and prudence. This reform is not so difficult. I've begun it myself, at La Belle Gabrielle, my plantation in Guyane. There you will not find slaves, but workers who earn a weekly wage. And my plantation is no less profitable. Ah, yes, profit. Because that's the most important thing. Don't you see, the law of nature gives every man the right to cultivate his own land. Monsieur, calm yourselves. I implore you. Now is no time to quarrel. What Monsieur Raymond has related to us is extremely worrying. We must find out more about this plot to create sleepless slaves as quickly as possible. Aegis, you are the only one who stands a chance of making it to the Hotel de Massiac alive. Otra misión. Y menuda revolución está montando esto. 
y ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos. Y este es un hipócrita. Tiene plantaciones con esclavos y luego dice que, que quiere liberarlos. We missed you when we had to leave our shelter at Place Saint-Marie. The path that led us to this convent was not an easy one, believe me. Goodbye, Monseigneur. Allez en paix, Aegis. Vale, no sé si alguien más quiere quiere darme alguna misión, pero yo me voy a ir. Por cierto, tengo un montonazo de ae, de almas, de ánimas. A ver, potencia, agilidad, uy ya está, dos he podido, tenía un montón pero no, no me ha servido de mucho, a ver, también hay algo de correspondencia aquí. A la reina, madame, os hago llegar una transcripción del informe de la autopsia realizada por el doctor Lemonier. Os aclarará las circunstancias de la muerte de vuestro hijo mayor, así como la culpabilidad de vuestro marido. Mm. A responder. Ahora. Casi no me doy cuenta de que había que darle a responder. La bureta nada... Y yo creo que debería volver a los inválidos a terminar todas las misiones que me quedan. They fled in that direction. I should be able to find a way in. I have already passed by the Eglise Saint-Marie. I can get back there quickly from here. Vale, debo de volver a la iglesia. Dice que puedo llegar rápido desde aquí, pero ¿cómo? A ver. Ah, es por ahí. Ahí es el hangar donde se almacena la pólvora. Pero antes quiero ir a la iglesia. Y si puedo encontrar a los jinetes, mejor. No sé si está... Ah, está abierto ahora. Ahora está abierto. Y aquí es donde luché contra este. No entiendo por qué me ha llevado directamente a la iglesia. A ver, ¿qué módulos tengo? Módulo de inmovilización 2 lo tengo. Con este módulo, módulo duplica la inmovilización de Aegis. Puede infligir a sus enemigos. Sí. Este sí me interesa. Y escudo alquímico. Tengo uno de nivel 2. Y la armadura. La armadura no está mal tampoco. Más 100 de armadura. Ah, pero me quita... Claro, claro. Si le cambio el módulo de escudo alquímico por uno de armadura... Esto es salud. Aturdimiento está bien, lo voy a dejar ahí. Y escudo alquímico de grado 2 no tengo.
Pues lo voy a dejar así. Tengo ocho llaves, así que podría... ¿Cuántos tengo de nivel 3? Tengo dos. Resistencia eléctrica. Y duplica la duración de las infusiones elementales que ellos puede usar en sus armas. Ah, no puedo subir por ahí. Tricordio y vestido. Nada. Y lo mismo con el vestido. Me quita guante, me quita armadura. No, no me interesa. Carta de renuncia. Majestad, como es evidente que ya no cuento con vuestra confianza y mi despido oficial es cuestión de tiempo, os ruego que me reveléis de mis funciones ministeriales. Espero sinceramente que mi sucesor le rinde a vuestros súbditos todo tipo de abundancia como fruto de sus diligentes servicios. Sabed que tenéis en mi majestad a vuestro más humilde y devoto siervo, Jack Snecker. Así que no lo despidieron, se fue él. Aunque él ya sabía que lo iban a echar. Vale, ahora no te caigas. Ahora la iglesia está abierta. Esto no estaba abierto antes. Creo. A ver si no me estoy confundiendo. No, esto no es la iglesia. Vale, creo que el sitio que dejé... Sí, este es el sitio que no fui antes. Esta zona, aquí. Esta zona ya es nueva. Ah, venga, date la vuelta. Me ha visto.
Ay, no, no te quedes atascado. La llave del osario. Bien. ¿Qué es esta? Sí. ¿Y es ahí donde tengo que ir? No, la iglesia está allí. Yo creía que había que inspeccionar. Esto era para inspeccionar la iglesia, pero parece que no. Vamos a ir primero... No sé. No sé si ir primero al osario... que a lo mejor el osario es enorme y me gustaría terminar antes con la misión de inspeccionar la iglesia otro sublimador bien A ver cómo entro en la iglesia. Aquí. Some worshippers were able to escape the automats. They ran towards the entrance to the catacombs. Ahora sí que tengo que ir al osario. Bueno, primero... Por ahí es por donde he venido. viva la mujer a lo mejor sí a ver tú de dónde sales venga golpea otro Vale. Ahí hay un monaguillo, parece... No sé si es un monaguillo de los normales o de los de hielo. Vale, una cosa es que hagas un osario y otra cosa es que hagas montones de cadáveres. Pero vamos, los amontonaban ahí, los dejaban ahí tirados. Vale, tenemos una araña. Sí, sí que te hielo. Es de los pesados. Eso no vale, eso es trampa.
Qué raro que no hay nadie aquí. Vale, puedo subir o ir por esta... Por ese sitio. Supongo que subir será... Para coger algo, ¿no? Qué peligro el agujero ese. Se supone que eso es el suelo. Alguien puede caminar por ahí y caerse. Ah, otro. Con otra, otra araña, seguro. Seguro que hay una araña. Sí, mírala. Mírala. Ah. Quería matar a la araña antes de que llegara, pero no. Había dos, encima y dos. Me mató. Eso no se puede hacer. No puedo hacer eso. Bueno, ya que estoy aquí... Ya eh, 280 de salud es lo que es lo que puede restaurar la bureta. ¿Por dónde? ¿Por qué me siguen poniendo a encontrar a los jinetes si ya pasé por ahí? Creo que es por aquí. Vale, y había una vestal por aquí, ¿verdad? Sí. Voy a usarla por si me matan. No tengo que volver a recorrer todo el camino ese. Ahora tengo que volver a cargarme a todos los que había aquí dentro.
Me ve, me ve. Sí, me ha visto. Sube, sube. ¿Y ahora qué? No se va. No se van. Pensaba que se iría. Pero no. ¡Qué mierda! No hay espacio. No tengo espacio para luchar contra este. Bueno, a lo mejor así. También podría usar las cápsulas alquímicas para congelarlo. Y aquí es donde me mataron antes. A ver dónde están mi, mis ánimas. Voy a congelarlo. No, este es peor. Este no lo habíamos visto hasta ahora. Este es peor aún. Vale, necesito algo de tiempo para curarme. Wow, qué lejos llega. Monaguillo de fuego. El monaguillo de fuego es más grande y pesado que otras máquinas de su clase. Y está armado con incensarios de largas cadenas que dan un amplio rango de acción. Y encima luchando en este sitio tan estrecho. Según las condiciones puede lanzarlos hacia su objetivo o hacerlos girar en torno a sí. También puede estallar en llama, un fenómeno que aumenta su poder destructivo. Vale, a ver, por arriba... No, no tenemos nada.
Aunque hay tablas arriba, pero no parece que podamos llegar a ningún sitio. Eh, he vuelto, espera, espera, que estoy dando la vuelta, no es por aquí. Es por aquí. Esta es la esplanada que vimos antes, donde yo creía que iba a haber un jefe. Y donde hay aquí este atajo. Menos mal que abrí el atajo. No quería pasar otra vez con, por todas las catacumbas. Lo que pasa es que ahora tengo que encontrarlo. A ver, ¿dónde está el atajo? No, por arriba. No, 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 no te quedes ahí. Uy, esto no lo había cogido antes. Por arriba. No, por arriba no puedo ir. Vale, por ahí no quiero ir porque son las catacumbas. No, tengo que volver. Por aquí tampoco. Vale, ¿y ahora cómo se vuelve? Que debería ser por aquí arriba. Pero no hay nada a lo que engancharse. Quiero volver al principio. Aquí, aquí. Aquí es donde yo quiero ir. No. Oh.
Joder, mira que son pesados, ¿eh? ¡Hala, eso! Mataos entre vosotros. Y ahora quedan estos dos y otros dos que están dentro. O los de dentro eran estos dos que entraron, no me acuerdo. Había 15.000 esencias de alma y casi las pierdo. Es ahí. Ah, está viva. Mi querido marido, si estás leyendo este mensaje es porque el Señor en su infinita misericordia nos ha salvado a ambos y esta iglesia no se ha convertido en nuestra tumba. He logrado sobrevivir a la terrible masacre y voy a buscar a nuestra hija Germain al hospicio benéfico de Saint-Sulpice. Te aguardaremos allí. Vale, ahora tengo que ir a lo de los jinetes, entonces tengo que volver de nuevo. Pero como abrí el... Sí, como está abierto el... El atajo, será fácil. Y luego lo de la pólvora. Vale, mejoras que puedo mejorar. Uno de alquimia y ya está. Ahora necesito 10.780 ánimas. Una llave de módulo, lingote de oricalco... Es que no quiero nada. Aunque algún módulo interesante puede haber aquí. Este módulo aumenta significativamente, significativamente el daño físico. Ese está bien. Pero claro, ¿cuál quito? Bueno, ya lo pensaré. Primero vamos a ir... ¿Cómo cambian? Ese no estaba ahí antes. Ah, otra vez me he vuelto a equivocar de botón. Ese no estaba ahí antes. ¿Qué había que hacer entonces? Ah, había que leer eso. ¿Va a venir? O te quedas ahí, no puede, sí puede entrar. A ver, pesado. Te quema fácilmente, eh. Ya está quemándose. ¿Qué 
muérete, venga, muérete. Ya está. Me faltó antes leer esto. Una orden de misión firmada por Lafayette. Le ordeno ir a San Luis. Cuatro ligas al sureste de Mulhouse. Le prohíba a usted y a sus hombres hablar con los pasajeros. Deberá confiárselos a los ulanos de Hauser, que le estarán aguardando en la posada de la posta. Vale, ahora falta... Lo de la... A ver el... ¿Cómo se llama? La pólvora. A ver, ¿cómo entramos aquí? Inspeccionar el almacén. ¿Qué almacén? Ahí no se puede entrar. Ahí no se puede entrar. Ah, este. No lo había visto. Depósito de pólvora. Un retal de uniforme ensangrentado. Este retal de un uniforme está adornado con botones que llevan las armas del arsenal. El principal almacén de la Real Administración de la Pólvora de París. Está claro que quien lo llevaba formaba parte del convoy enviado por Monsieur Le Buissier para recoger el cargamento procedente de Marsangy. No pudo escapar de los desesperados criminales que lo robaron. ¿Qué más? Traces of gunpowder. It would appear that Monsieur Lavoisier's gunpowder was taken to the Bastille. Y lo siguiente que sería entonces. Cada vez tengo más misiones. En vez de quitarme la de encima, cada vez tengo más. Habrá que ir a la bastilla entonces. Esto es un tesorero. El tesorero fue diseñado para albergar el arma de Jack Snecker. Este grueso bípedo está construido a imagen de una antigua fortaleza. Su aspecto hace referencia al cuidado con el que el antiguo ministro guardaba el dinero y los secretos de Estado. La llave que el tesorero blande... Es una temible y contundente arma. Además, cuando la introduce en la cerradura de su pecho, libera un dispositivo que canaliza los rayos. Libera un enjambre de bombas voladoras sobre el enemigo o inicia una devastadora carga de ataque. Depósito de pólvora. Este hangar, situado cerca del taller y la fábrica de Messie de Bocanson, se emplea para almacenar materiales que requieran especial atención y vigilancia. Lo gestiona la Administración Real de Pólvora y Nitrato de Potasio. Vale, ¿por qué? No, no, ha desaparecido. Es que ponía registrar 2 de 4. Pues creo que todo está hecho. Sí, aquí está todo hecho. Entonces, lo siguiente que podría ser... Buscar a Atenea en los jardines de Luxemburgo. Venga, vamos a ir a buscarla. A Monsieur de Lafayette. Estimado Monsieur, fui al punto de encuentro que me indicó y allí me encontré con alguien inesperado, Madame de Polinac. 
la favorita de la reina, no trató de ocultar su motivo para encontrarse en tan tétrico lugar. Así que ahora conozco la naturaleza del valioso cargamento que le está originando tanta ansiedad. Ya sabrá que Charlotte y el joven Delfín han desaparecido. Las pruebas apuntan a una emboscada por parte de los hombres de Dr. Lance. Aparentemente atacaron a el vagón donde se escondían. En cuanto a los jinetes que usted mandó a escoltar, a escoltarlos todos perecieron, aniquilados por los autómatas reales. Vamos a responderle. Vale, y me responde, no hay tiempo que perder, debemos rescatar a los niños de los partidarios de Orleans, si aún hay tiempo, o si pudiera echarle el guante a esa rata de Marat, encontraría la forma de hacerle hablar, créeme. Vale, pues vamos a el... aquí. Que te debo... Mira, tenemos un montón de misiones secundarias aquí. Creo que sé dónde está el escondite. O más o menos dónde puede estar. Y creo que aquí... A ver, no sé si aquí es donde estaba... El médico. Es que me pidieron algo para operar a alguien que estaba enfermo. Y no me acuerdo dónde era. No sé si es aquí. Vale, bien. Tu mujer está viva. Madame. Bien. Do you come bearing good news? Your wife. You may rest easy, monsieur. Your wife escaped the massacre. She returned home and left you this letter. Mon Dieu. She's going to meet our daughter and son-in-law at our charity hospital. She may already be there. Madame, I did not dare to dream of such an outcome. My wife and daughter. Can you imagine? And I thought I had lost both of them. The three of us will be able to leave the kingdom and put these horrors behind us forever. What about the bombs? They are not in your possession. No. Not yet. You must ensure they do not benefit the king, madame. You will find them in the Amois de Fer, in the Palais de Tuileries. Do with them as you see fit. As long as the king does not use them. As for me, I'm going to find my family at once. Thank you. From the bottom of my heart, I pray that your efforts will be successful. Adieu, madame. Adieu. Minister Necker has given his bonds to me. That's quite a nice little sum. Can you imagine? That's one-fifth of the kingdom's entire wealth. Wealth that the king squanders for his personal benefit according to his whims. Ma foi. Monsieur Necker certainly has been very generous to his adoptive country. Generous? <laughs> I have my doubts. The loan was granted at a very high rate. So high, in fact, that it would have dug the deficit into an even deeper state of abyss. Eh bien, monsieur. To what use shall we employ this boonful fortune? If I could spend it, I'd do everything I could to return to the people their confiscated freedom. To begin, I would get them the bread they so sorely need. It is only after the scourge of famine has been vanquished that armed patriots might then be able to rise up against despotism. And where will you find wheat, Robespierre? Will you steal it from under the noses of the automats who have sworn to destroy the human race? As for arming the people, this is another one of your delusions. How could your ragged pack of wretches win any sort of battle that be unable to lift a sword? When you insult the people, you insult me, Monsieur de Lafayette. I am not insulting anyone, Robespierre. But I happen to know what it takes to fight, unlike you. 
Monsieur, I was but a lad of fifteen when I took up arms, and everyone here knows my role in the liberation of America from British rule. If you allow me to dispose of these bonds, I will found an army that will annihilate the Clockwork King's diabolical machines. As soon as I have the opportunity to leave Paris, I will rally the officers and troops that are stationed in the provinces. Then, I will call for a mass uprising. I will have more than enough money to pay their wages and procure the weapons we need. And you will have obedient troops at your beck and call, ready to repress anyone who challenges your power. These troops will only serve the will of the people. I swear it. Are you sure that the king has spared the rest of the kingdom, Monsieur le Marquis? I am almost certain of it, mon père. Despite all of his resources, the king does not have enough manpower to occupy all the garrisons in the country. Aegis, no member of this assembly can force your hand. The choice is yours. To whom will you entrust Monsieur Neckel's bonds? The bonds are not yet in my possession. Then please continue your search. Have you found my mother? No, not yet. Remember, rumor has it she lives in the slums of the Marais, in the shadow of the Bastille. Minister Necker claims that you are a familiar face at the Twillery Palace. Well, that old story. Will it hound me until I have drawn my last breath? This madame is nothing but an unfounded rumor that I am trying in vain to dispel. To what do I owe the displeasure of having to defend myself once again? I must get hold of some documents that are kept in an armored safe in the King's chambers. What luck could resist your talents? Minister Necker said it was indestructible. Hmm. Oh, I see. Well, let me think. Who could help you? After all, a lock is nothing more than a simple mechanism. Nothing that can resist the expertise of our dear Monsieur Bailly. Why don't you ask him for help? I'll be sure to do so. Now, who else might be of use? Oh, there's Monsieur Lavoisier as well, our gunpowder commissioner. I'm sure he'll have no trouble finding you something you can use to blow the door off that stubborn safe. Good. I will go and find him. Now, if you'll forgive me, I have an urgent matter to attend to. You are forgiven for everything. In that case, it has been a pleasure, madam. Vale, ahora tengo que preguntar a Bailey y la voy a decir, vale. No voy a salir de aquí nunca. Monsieur Lavoisier, what can I do for you, Aegis? I would like to access the contents of a safe that is supposedly unbreakable. Dare I ask for your help, Monsieur Lavoisier? And how can I be of assistance to you, madame? I need gunpowder to break through the door. Gunpowder? But I don't have a speck of it, mon ami. Do you think I just walk around with explosives in my pockets? <laughs> oh. I apologize. It was Monsieur de Mirabeau's idea. Mirabeau? What is this ridiculousness? I suspect he knows full well whatever he's playing at. Where is the animal? So we can ask him what's truly going on. He has left. He had an urgent matter to attend to. Eh bien. I'm sorry, madame. If I could inspect the safe and determine what metal was used in its fabrication, I might be able to find a solution. But given the circumstances, I'm sadly not in a position to help you. I understand. The clues I found at the warehouse suggest that the gunpowder was moved to the Bastille. Diable! You must find a way to get there and put an end to this threat. Goodbye, Monsieur Levoisier. Y ahora a Bailey. How was your search at the Vaucanson's home? I found this penknife there. I was struck with a vision as soon as I picked it up. I saw Mademoiselle de Vaucanson running from the Comte de Galeostro. This letter refers to a hiding place where she often sought refuge. It's in the Jardin du Luxembourg. I know the place. One day, Eugène and I were walking in the Luxembourg gardens when suddenly Athenais jumped out from her hiding place like a wild animal. It was a startling, almost frightening sight. The spot is on the edge of the garden, hidden by vegetation between two statues. 
I'm looking for a way to force a lock that is supposed to be unbreakable. Monsieur de Mirabeau advised me to ask you for help. But I'm an astronomer, mon enfant, not a locksmith. I know my way around lenses, filters, racks and tripods. But I've never given a moment's thought to how a lock works. God, Monsieur de Mirabeau was joking with you, that's all. Où est-il, ce brave homme? So that we might ask him. He has left. A matter that could not wait. Excuse me? Do you mean he left the convent? That's madness. What was so important that he would put himself in such danger? Intriguing indeed. Vale, parece que ya me puedo ir. Y aquello es encontrar el escondite en el... A ver, ¿dónde está? En los jardines de Luxemburgo. Vale, a ver si puedo llegar sin que me maten. Allí arriba. Tampoco. Por aquí no. Genial. Esto está cerrado. Y por ahí tampoco. Aquí está. Este es el jardín. Y el escondite está aquí. Que esto antes estaba cerrado, claro. Cartas sobre los ciegos. Hay una nota manuscrita grabateada en la primera página de este libro. Aquí está, en el sagrado templo de la naturaleza, donde huyendo de la compañía de los hombres disfruto de mi amada soledad. Y cuanto más cerca de ti me siento. ¿Quién podría creer que nunca te he conocido? Pero estás aquí, a mi lado, tierna y protectora. Volveremos a vernos de nuevo. Monsieur Diderot no lo cree, y solo de pensarlo me dan escalofríos. Quiero creer en el cielo, mi querida mamá, y creer que estás allí esperándome. A de V. Bismuto, ficha de carruaje... Ficha de carruaje.
Este dispositivo activa una función predeterminada que permite a Aegis regresar a su modo principal de transporte de forma automática. Cuando se activa, la mente de Aegis se aletarga temporalmente mientras su cuerpo vuelve al carruaje por la ruta más directa que evite posibles confrontaciones. Recobra la conciencia cuando llega a su destino. Vale, es una manera automática de volver al carruaje. Franciscus Antonius. What unusual names. Whose cane could this be? Perhaps the guests of the Cordelier can enlighten me. Preguntar a la gente de ese convento, vale. Pues ahora volver otra vez para atrás a preguntar. Yo creo que mejor ir por aquí. Aunque me encuentre con estos dos, con la araña y con el tío este. otra vez con esta gente vale a quién a todos Monsieur le Marquis I'm listening Aegis I have not yet been able to get hold of Minister Necker's bonds vale esto ya lo habíamos visto and do come back and see me when you have them Monsieur le Marquis I'm listening Aegis Franciscus Antonius. Do these names mean anything specific to you? François Antoine. Hold on. Of course. That's the master Arcbusier who killed the beast of Gévaudan. The affair took place during the reign of Louis the Beloved, just a few leagues from the castle where I grew up. I was still a young boy, but I remember it like it was yesterday. It caused a stir all over the country. I doubt that it has anything to do with my case. I don't know. I'll let you be the judge of that. Encima me dan información que podría ser podría serme útil o no. O sea, que tengo que preguntarles a todos, cada uno me dirá una cosa diferente. Aegis, I'd like to talk to you about my research. Do you have a few moments to spare for me? Certainly, mon père. I am listening. I've carefully collected the testimony of our companions here. Then I compared them with the observations made during my investigation of the man who calls himself Caliostro. I came to quite the shocking conclusion. I think... I believe... I have discovered how the royal automats remain... Eso ya lo sabemos nosotros. ...like clocks that never need winding. They get their energy from the souls of the... Eso ya lo sabíamos. They drink from the anima essence that permeates the purgatory described by Monseigneur de la Farre. These machines feed on the dead. The greater the massacre, the deeper the river where they slake their thirst. Is there any way to stop the bloodshed, mon père? I believe there is always hope, Aegis. As long as I remain free to pursue my research, I will never lose faith. I keep thinking about the three Nemes, these echoes. All of this is clearly related to Nicholas Flamel's work. The alchemist? Precisely, mon ami. And this leads me to fear the worst. What have we to fear from an alchemist who died nearly four centuries ago? Not him, per se. Rather, the heretic who is exploiting his discoveries. This poses a grave danger to us all. What do you fear, mon père? 
What do I fear? Nearly two months ago, the king forbade anyone from setting foot inside the Église Saint-Jacques de la Boucherie, near the Hôtel de Ville. He had the priests forcibly removed. They hardly even had time to save the church's sacred relics. Since then, only our Father in Heaven knows what they've been doing there, hidden away from the people of Paris. Oh dear. Flamel's tomb. My thoughts exactly, Monseigneur. Legend has it that Flamel was buried with his Lapis Philosophorum. What is the Lapis Philosophorum, mon père? The Philosopher's Stone. Where do I begin? No one knows its true nature, or even what it might look like. All that is known is that it is said to grant untold riches and eternal life to whoever possesses it. Its very existence is questioned, of course. But if it's true, just imagine what sinister purpose the king and his accomplices might find for it. We must elucidate this matter at any cost. Where is this tomb? In the church's crypt. The priests always ensured that it remained undisturbed, despite the mystery surrounding it. But now they're no longer there to protect it. We need to know for certain. But how? There are automats everywhere. Aegis. Oui, mon père. Will you help us get to the bottom of this? Did you not say that it was impossible to enter the church? There is perhaps a solution. The penitence door behind the Châtelet leads to the Quartier de l'Hôtel de Ville. It's only opened on Good Friday, but this year, I had the honor and good fortune to lead the procession. Here is the key. Franciscus Antonius. Does that mean anything to you? Let's see. François Antoine. No, that doesn't mean anything to me, I'm afraid. Désolé, ma chère. Vale, este al menos no sabe nada. Bueno, ya la tenemos liada porque ahora está Nicolas Flamel y la piedra filosofal. Y es lo que han utilizado para extraer las almas de la gente y metérselas dentro de los autómatas. Menudo jaleo. What can I do for you, Aegis? Do the four names Franciscus Antonius mean anything to you? Hmm. The, the Franciscan order, perhaps? Go on. Franciscus Assisiensis, the founder of the order, and uh, Antonius Patavinus, one of its most illustrious members. I'm, I'm sorry, Aegis, but that's all I can think of. Did you go to the Hotel de Massiac? No, not yet. Remember, it's by Le Al, just west of the Marché des Innocents. I found a cane inscribed with the name Franciscus Antonius. Does that mean anything to you? No, I'm sorry. Vamos a hablarle de los esclavos, a ver. To the Hotel de Massiac? No, not yet. Ya que estamos aquí. It's by Le Al, just west of the Marché des Innocents. What is the aim of this organization? We publish articles and exert our influence on those who are in a position to improve the lot of our unfortunate brethren. Our numbers grow by the day, and we have many illustrious members, such as the Comte de Mirabeau and the Marquis de Lafayette. But it was Monsieur Brissot and the Abbot that founded the group. Good old Briso. Shouldn't he be here by now? Yes, mon père. He should have arrived hours ago. Alas, there has been no sign of him. I hope to God that no misfortune has befallen him. What fate does the kingdom reserve for those with black skin? According to tradition, any enslaved person who sets foot on French soil is freed. This rule is most problematic in the eyes of planters in the colonies who would seek to maintain their precious labor force. This is why, for the past 12 years, no black people have been allowed to disembark in any of the kingdom's ports. Those who accompany their masters on the journey are imprisoned in the Admiralty's jails the moment they leave the ship. As for those who manage to evade the authorities, they live in fear of the raids carried out by the Marshalsea. Are you not subject to these laws, Monsieur Raymond? I am fortunate enough to have been born a subject of the king through my father and also to have received an education and to be wealthy. Naturally, that makes all the difference. 
You are quite a long way from home, Monsieur Raymond. I haven't been back to Saint-Domingue in nearly five years. I left my most trusted men in charge of overseeing my indigo plantation. I came to France with the aim of having an audience with the king. I hoped to convince him to use his automats for agricultural work. I was of the belief that this was the best way to ease the suffering of our enslaved brethren. Alas, it was all for naught. I was only able to get an audience with the Minister of the Navy, and even that was granted reluctantly. Later, when the King convened the Estates General, my hopes were renewed. I saw it as an opportunity to make our voices heard. And then, mon Dieu, what a disaster, Aegis. What a complete disaster. See you later, perhaps. Vale, ¿quién me queda? Tres. Monsieur B. Does the name Franciscus Antonius mean anything to you? <laughs> We scholars have the strange habit of adopting names from antiquity. I imagine that we're actually looking for someone named Francois Antoine. But no matter how hard I think, I'm afraid it doesn't ring a bell. Uno que no sabe nada. Monsieur Lavoisier. What can I do for you, Aegis? Do the names Franciscus Antonius mean anything to you? No, nothing really. Francois Antoine, maybe? No, nothing with that name either. I'm sorry, madame. Goodbye, Monsieur Lavoisier. Eh hey, bien. Do you come bearing news from Monsieur Marat? No, not yet. I have it on good authority that he is in the quarries in Montmartre. He's the only person who could show you a way to reach the Bastille. Don't forget. I found a cane engraved with the name Franciscus Antonius. Who could it belong to? Let me think a moment, je vous prie. I know an Antoine Francois, a printer on Rue de la Harpe. His surname is Momoro. But he is a man of the people and a true patriot. I doubt that he ever sported a cane with his name engraved on it. Goodbye, Monsieur de Robespierre. Pues ese último sonaba bien, pero no sé. Ya no tengo ni idea de, de la información que me he dicho cuál es la correcta. Ah, pero todavía. A ver. Pero sigue activada, ¿eh? Creo que le he preguntado a todos. Le he preguntado a todos ya. Sí. Buena idea, 